నమస్తే పర్సన్ ఫ్రెండ్స్ హైస్ స్వాగతం ఈరోజు థర్స్డే సెప్టెంబర్ రెండు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈరోజు హిందువులో చదవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఇవి జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ డిపిన్ ఆగస్ట్ బట్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీస్ ఈస్ గ్రోత్ ఫస్ట్ రీజన్స్ చదవండి ఎకానమిక్ రికవరీ గురించి తెలుస్తుంది కాబట్టి కొంచెం సిగ్నిఫికెంట్ నా మూవింగ్ ఆన్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లైన్స్ రిపోర్ట్ ఫస్ట్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి వేరియంట్స్ ఇన్ కోవిడ్ వైరస్ తెలుసుకోండి దానికి అంటే జస్ట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవండి ఈ ఆర్టికల్ కొంచెం అలాగా చదివితే బాగుంటుంది స్ప్లిట్ అకౌంట్స్ టు ట్యాక్స్ ఈ ఈపీఎఫ్ ఇన్కమ్ మినిస్ట్రీ ఈ స్ప్లిట్ అకౌంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఈపీఎఫ్ అంటే ఏంటి దానికి దీనికి ఏంటి పర్సనల్ ట్యాక్సెస్ మీద దీని ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదివితే ఈ ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ జస్ట్ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఆర్టికల్ నో ఎస్సీ ఎస్టీ కోటా ఫర్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఫర్ నీట్ జస్ట్ చూడండి ఏదైనా సిగ్నిఫికెంట్ అనిపిస్తే రాసుకోండి నాకైతే ఏం అనిపించట్లేదు బట్ ఇట్స్ అప్ టు యూ నవ్ హైలైట్ చేయడం మర్చిపోయాను కేరళ పంచాయతీ ఆఫీస్ బ్యాన్స్ సర్ అండ్ మేడం ఇదేంటంటే డీకాలనైజేషన్ గురించి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఆర్టికల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిలియమ్స్ పరంగా ఎటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అయితే లేదు పాలసీ పరంగా కూడా చూడడానికి లేదు కానీ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎస్ఏ పరంగా ఈ ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్ అంటే కలోనియల్ ప్రాక్టీసెస్ అనేది సర్ అండ్ మేడం అని వీళ్ళు నమ్ముతున్నారు మా యాక్చువల్గా అది సర్ అండ్ మేడం అనేది అయితే కలోనియల్ ప్రాక్టీస్ అనుకోవచ్చు సో ఇండియా డీకాలనైజేషన్ స్ట్రాటజీస్ తీసుకుంటే దానివల్ల ఏంటనేది ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి చూస్తే ఎందుకంటే కల్చరల్గా ఇది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ స్టెప్ అనేది నేను అనొచ్చు సో ఎస్ఏ పరంగా దీన్ని చదివితే మీకు చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది నా మూవింగ్ ఆన్ టు పేజ్ నెంబర్ ఫోర్ నార్త్ అండ్ ఈస్ట్ సో పేజ్ నెంబర్ ఫోర్ నార్త్ అండ్ ఈస్ట్కి వచ్చేసరికి ఈరోజు సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే లదాక్ అడాప్ట్స్ స్టేట్ యానిమల్ అండ్ బర్డ్ ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏంటది ఈ ఐయు క్యాన్ లిస్ట్లో వాటి స్టేటస్ ఏంటి వాటి గురించి కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ ఏమన్నా అంటే స్ట్రాటజీస్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కానీ వరల్డ్ ఎక్కడన్నా పాటిస్తున్నారా ఈ మూడు కానీ తెలుసుకుంటే ప్రిలిమ్స్కి మీరు కవర్ అయినట్లే దానికి మించి మీరు దీని మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ దీని ఐయు క్యాన్ స్టేటస్ ఏంటి ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఇవి అంటే ఎక్కడెక్కడ నివసించబడతాయి రెండోది కన్జర్వేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఏమేమి ఫాలో అవుతున్నారు స్కీమ్స్ ఏమన్నా స్పెసిఫిక్గా ఇండియాలో ఉన్నాయా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదివి ప్రిలిమ్స్కి మీరు కవర్ చేసుకున్నట్టే దాని మించి అయితే మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలరు నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్ పేజ్ నెంబర్ సిక్స్ ఎడిటోరియల్కి వచ్చేసరికి ఫ్లీటింగ్ చీర్ సో ఈ ఆర్టికల్ నుంచి మీరు చదవాల్సింది ఏంటంటే నేను జీడిపి గురించి ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది మీరు ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే జీడిపికి జీడీబీ జీబీఏకి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అసలు జీడిపి ఏంటి జీబీ ఏంటి జీడిపిని మూడు రకాలుగా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుందండి ఆ మూడు రకాలు ఏంటో తెలుసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ పడంగా ఆడగచ్చు తర్వాత జీడిపి ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎకానమీ జీరేషన్ బిట్వీన్ జీడిఏ జీడిపి అండ్ జీవీఏ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదివితే ఈ ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వేర్ లిబరలిజం అండ్ నేషనలిజం ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏషియా జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే దయచేసి వదిలేసేయండి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి గేజింగ్ హౌస్ హోల్డ్ ఇన్కమ్ కీ ఫర్ మైక్రో ఫైనాన్స్ క్లైంట్స్ ఈ గేజింగ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ ఇన్కమ్స్ ఏంటి ఈ మైక్రో ఫైనాన్స్కి దానికి లింక్ ఏంటి ఆర్బీఐ ఏం చేయాలనుకుంటుంది ఈ మూడు పర్స్పెక్టివ్లో చదివితే ఈ ఆర్టికల్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ దయచేసి కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మైక్రో ఫైనాన్స్ గురించి ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అందుకని కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఈ ఆర్టికల్ నేను ఎందుకు హైలైట్ చేయలేదు అంటే దీంట్లో చాలా కొన్ని వేగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తున్నారు అది ఎటువంటివి దాంట్లో నిజం అంటే ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ కాదు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇండియా జీ ట్వంటీ కంట్రీస్లో ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ పరంగా ఎన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయో అన్నిటికంటే బాగా మెరుగైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇండియా చూపిస్తుంది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనల్ని దాటే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు సో ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి కొన్ని బేస్లెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు స్కిప్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు దీంట్లో ఒక్క ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఒక్క పారాగ్రాఫ్ మాత్రం చాలా వండర్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ అది ఏంటంటే నో లాంగర్ ఏ ట్రేడ్ ఆఫ్ ఈ ఆర్టికల్ అక్కడి నుంచి చదివితే మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి రెండు మూడు పాయింట్లు దొరుకుతుంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను నో లాంగర్ ఏ ట్రేడ్ 
హై ఆన్ ఆఫ్ అవర్ నేవల్ ఏవియేషన్ ఈ ప్రెసిడెంట్ కలర్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి ప్రిడెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్ అది ఇంపార్టెంట్ ఏ రెజిమెంట్స్కి ఏ మిలిటరీ వాటికి వింగ్స్కి ఎక్కువ ప్రెసిడెంట్ కలర్స్ అవార్డ్ అయినాయా తెలుసుకుంటే చాలు స్టేట్ సర్వీసెస్లో కానీ లేదా సెంట్రల్లోని మిలిటరీ వింగ్స్ సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ ఉన్న దాని గురించి అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కవర్ అవుతుంది నా ఇది కూడా టూ హండ్రెడ్ ఆర్మీ పర్సన్ ఫర్ జపాన్ ఎక్సర్సైజ్ అగైన్ ఫ్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎవరెవరు పార్టిసిపెంట్స్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదివితే చాలు నా మూవింగ్ అవుట్ పేజ్ నెంబర్ నైన్ పోల్ బాడీ వాన్ స్టాక్ ఈవీఎమ్స్ టు రిలీజ్ జస్ట్ ఇది ఇన్ఫర్మేటివ్ అండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ జస్ట్ ఒకసారి చదివి పెట్టుకోండి తాలిబాన్ రాజ్ టు ఫామ్ ఇంక్స్ ఇంక్లూజ్ గవర్నమెంట్ అగైన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఒకసారి చదివి పెడితే నష్టం లేదు దయచేసి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవండి నా మూవింగ్ ఆన్ టు పేజ్ నెంబర్ టెన్ క్యాష్ సెన్సెస్ నీడెడ్ ఫర్ ముస్లిమ్స్ టు మీకు ఇంతవరకు ఈ పస్మాడా ముస్లిమ్స్ గురించి తెలిసి తెలియకపోతే దయచేసి తెలుసుకోండి అందుకనే ఇంక్లూడ్ చేశాను దాని గురించి అయితే ఇంకా వేరేది లేదు నా వసాం వెట్లాండ్స్ అడ్రస్ టిల్ డంపింగ్ స్టాప్ యాక్టివిస్ ఈ డీపర్ బీల్ డీపర్ బోల్ సారీ డీపర్ బీల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ గురించి తెలుసుకోండి పాసిబుల్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే చాలా 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 డిస్కషన్లో ఉంది రీసెంట్గా నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్కి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్ అలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నా డిక్లేర్ కావ్ ద నేషనల్ యానిమల్స్ ఈజ్ అలహాబాద్ హెచ్సి ఇది ఎందుకు సిగ్నిఫికెంట్ అంటే అనిమల్స్కి తర్వాత ఫీచర్స్కి అంటే నేచురల్ దీనికి లేక్స్ కానీ రివర్స్ కానీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వడం న్యాయమా కాదా అన్న డిస్కషన్ దీంట్లో ఉంది కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్ దయచేసి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవండి నా మెంటల్ హెల్త్ సెంటర్స్ మస్ట్ బి కవర్డ్ సుప్రీం కోర్టు మెంటల్ హెల్త్ ఇండియాలో సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేకుంటే దాని గురించి ఇంకా మాట్లాడడానికి దూరం పెడుతున్నారా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదివితే మీకు జస్ట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే కాదు నా అస్సాం ఫ్లడ్స్ హిట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ల్యాక్ పీపుల్ ఇన్ ట్వంటీ టూ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇది ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం అస్సాంలో అనేది వాదులు వస్తాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి దాన్ని ఏమన్నా తగ్గించడానికి అవకాశం ఉందా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదివితే మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే ఎన్వైరాన్మెంటల్ మెటికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎన్వైరాన్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎకనామిక్ కాస్ట్ హ్యూమన్ కాస్ట్ పరంగా చదివితే ఈ ఆర్టికల్ మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈ ఆర్టికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కువ చదవాలి ఆర్టికల్ కంటే కూడా నా మూవింగ్ అవునండి వరల్డ్ తో వచ్చేసరికి ఎరా ఆఫ్ వార్స్ టు రీమేక్ కంట్రీస్ ఈజ్ ఓవర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ దయచేసి చదవండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సంబంధించింది వాట్ డిడ్ అమెరికా అచీవ్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ దయచేసి ఈ ఆర్టికల్ని పైన ఆర్టికల్ లింక్ చేసుకోండి కరెంట్ సినారీ అర్థం అవుతుంది టు కంటైన్ ఫుడ్ ప్రైజెస్ శ్రీలంక డిక్లేర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఎమర్జెన్సీ ఈ ఆర్టికల్ ఎందుకు చదవాలి అంటే ఫ్యూచర్ శ్రీలంక ఇండో రిలేషన్స్ గురించి ఏదైనా రాసినప్పుడు ఈ పాయింట్ ఒకటి పెట్టచ్చు రెండోది ఏంటంటే కరెన్సీ స్వాప్ అగ్రిమెంట్స్ అని ఒకటి ఉంటుందండి దాని గురించి పాజిబుల్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది దయచేసి మళ్ళా రిపీట్ చేస్తున్నాను కరెన్సీ స్వాప్ అగ్రిమెంట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి దాని గురించి ఉన్న ప్రతి డీటెయిల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ బంగ్లాదేశ్తో శ్రీలంక కరెన్సీ స్వాప్ అగ్రిమెంట్ చేసుకునింది దేని గురించి అడగకుండా దాని గురించి అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దయచేసి దయచేసి కరెన్సీ స్వాప్ అగ్రిమెంట్స్ గురించి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి బీజింగ్ రూల్స్ అవుట్ న్యూ డేటాలా అది కూడా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవండి పేజ్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ బిజినెస్కి వచ్చేసరికి ఆగస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పిఎంఐ షోస్ రికవరీ లూజింగ్ స్టీల్ ఇదేంటంటే ఎకనామిక్ రికవరీ గురించి కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవండి నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆటో సేల్స్ గ్రోత్ ఇన్ ఈజ్ హెల్దీ బట్ చీప్ షార్టేజ్ ఈజ్ వరీ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ చిప్ షార్టేజ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇవాళ హిందూ న్యూస్ పేపర్లో చదవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ థ్యాంక్